കത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഇന്ന് റാണി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റാണി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്ലാങ്കമൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ അല്പസമയത്തിന് അകം സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ വീണ ജോർജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വീണ ജോർജ് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പ്ലാങ്കമൺ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്ലാങ്കമൺ ജംഗ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലാണ് വീണ ജോർജ് വീണ ജോർജിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്നത് രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ വീണ ജോർജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആ പ്ലാങ്കമൺ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം പ്രവർത്തകരും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി വീണ ജോർജിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സജൻ മേട്ടും പുറത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി കെ പി രാജു ഓട്ടോ ടാക്സി യൂണിയന് വേണ്ടി അനീഷ് രാമനാലിൻ ജോജി ജോസഫ് മോനി മില്ലിയറ രാജി ചിറപ്പുറം അനിയൻ കരിമ്പ്രാരിൽ സി പി ഐ എം ടൗൺ ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി അജിത് ആർ സി പി ഐ എം പന്ത്രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി ബേബി കരിമ്പ്രാരിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിക്ക് വേണ്ടി സജി ഉപ്പുമാകൽ സി പി ടിമ്പർ യൂണിയന് വേണ്ടി സജി മലങ്ങോട്ട സി പി എം ഭൂവക്കട ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി സൌഷേർലി ഓട്ടോ ടാക്സി സിയാഡിക്കൽ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സണ്ണി ശ്രീകുമാർ മാത്യു സി പി എം ഭൂവക്കടയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്യു ഗംഗാധരൻ അനീഷ് സജി സി പി ഐ എമ്മിന് വേണ്ടി സഹോ കരുണാകർലാൽ പി കെസിന് വേണ്ടി സഹോ വിക്രമൻ നാരായണി സഹോ നാരായണ പള്ളിയുടെ മകൾ സഹോ പത്താമുരളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ വികസന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണവും പ്രതികരണമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പൊതുവെ റാന്നി മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയുണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ഇടതുപക്ഷമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതികരണം സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളല്ലാതെ ഇപ്പൊ രാന്നി എം എൽ എ രാജു എബ്രഹാം സഹാവിലൂടെ വരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളല്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പദാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ഒരു വർഷം ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പത്ത് തൊഴിൽ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പാലവൻ മണ്ഡലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു മാറ്റം അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഈ അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ടാകും ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനം ഗ്രാമ സ്വഭാവമുള്ള ടൗണുകളുടെ വികസനം നഗരങ്ങളുടെ വികസനം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് കുടിവെള്ളം മുതൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ബി എം എൽ എ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഈ യു പി എൻ ഡി എ സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു വികാരം അങ്ങനെ പൊതുവെ ജനങ്ങളിൽ തോന്നുന്നു നിശ്ചയമായിട്ട് ഇപ്പം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരവരുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വേ കുടിവെള്ളം വേണം നല്ല ഇപ്പോൾ ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ദേശീയപാതകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതെ പോയത് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദേശീയപാതകളില്ല നമുക്ക് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ളവ ഇല്ല അപ്പൊ അത് നിശ്ചയമായിട്ട് ജനങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വീണ ജോർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വനിത എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വനിത എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം നിർണായകമായിരിക്കും വനിതയാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം അത് നിർണായകമായിരിക്കും വനിതയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും നല്ല വികസനം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും നല്ല വികസന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ ജോർജിനെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഏഹ് നല്ല അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ ജയിപ്പിക്കും ഇത്രയും ഞങ്ങളുടെ നാടെ നല്ല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ജയിപ്പിക്കും വീണ ജോർജിനെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു
പല പല വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആര് ജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബീണ ജോർജ് തന്നെ ബീണ ജോർജ് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അതിന് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഈ ശബരിമല വിഷയം അതാണ് മുഖ്യം പിന്നെ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാ നമുക്ക് നാടിന് നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിക്കാൻ എന്തെല്ലാം അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിൽ അനുകൂലം അറിയില്ല എങ്കിലും വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മീണ ജോർജ് വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിജയിക്കണം ജയിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം നല്ലതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നു ആ വീണ ജോർജ് ഒരു നല്ല കാൻഡിഡേറ്റാണ് ദേശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതുവരെയുള്ള തൻ്റെ അഭിജന അഭിപ്രായം പിന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രതികരിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളവർ ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കും ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ജനങ്ങൾക്കറിയാം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അത് അവസാനം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിധി വരുമ്പോൾ അറിയാം ചേച്ചി ഇവിടെ ആര് വിജയിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും തീർത്ത് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ജയിച്ച് വരുമ്പോൾ ആരായെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും പറയാം എങ്കിലും എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആര് വിജയിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ആര് ജയിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ആര് ജയിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ നാട് നന്നായിരിക്കണം നന്നാക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട് നന്നാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ജയിക്കണം ഓക്കെ ആര് വിജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇപ്പം ആര് ജയിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ആര് ജയിച്ചാലും നമ്മുടെ നാട് നന്നാകണം ഇപ്പം ഇന്നാര് ജയിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ജയിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജലപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളെ വോട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരാൾ ജയിച്ച് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അവർക്കേ അടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന് ജയിച്ച് വോട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എനിക്ക് അവകാശം വോട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ എങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഏത് പാർട്ടി ജയിക്കണം ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന പാർട്ടി ജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവരവരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിക്കണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹമുള്ളു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല മറ്റുള്ളവരും ആഗ്രഹിച്ചത് വരത്തില്ല എന്നാൽ തുറന്നു പറയാൻ താല്പര്യമില്ല ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കണമെന്നല്ലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളു അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് മതിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവകാശത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുകയാണ് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നവർ ആരായാലും വിജയിക്കട്ടെ നാടിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര ആശംസിക്കുന്നുള്ളൂ ആര് ജയിച്ചാലും നാട് നന്നാകണം ജനത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വളരെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വിജയിക്കുമെന്നും പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റിന്റെ വികസന വെടിപ്പിന് നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ പറയുകയാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് നമ്മൾ സ്ഥലം വിജയിച്ചിരിക്കും ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും വികസനം കൊണ്ടുപോകാൻ കാഴ്ചവെച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഈ പിന്നെ പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ജയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സംശയമില്ല ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് ജയിക്കും ജയിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ അയച്ചിരിക്കും
സ്റ്റേഡിയം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ വീണയ്ക്ക് ഓർജിനി തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പത്തൊൻപത് മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വികസനമാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസനം നടന്നിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് പത്തൊൻപത് മണ്ഡലം അതിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വിളയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ജയിക്കുന്നുള്ളത് വികസനമാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ വികസനമാണ് വീണാകൃതി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ മതരാഷ്ട്രീയമോ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നുമല്ല വികസനം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വീണാകൃതി ജയിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കേരളമാ ഡൽഹി അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആറന്മുള എം എൽ എ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വൻ പ്രതീക്ഷത്തോട് വിജയിച്ചു വിജയിച്ചിരിക്കും പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം ഇന്ന് റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കൂടി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാങ്കമണ്ണിലാണ് വീണാ ജോർജിന് സ്വീകരണ പരിപാടി നടന്നത് രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വീണാ ജോർജിന് അനുകൂലമായി ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നാം കേട്ടത് അവർ സ്വാഭാവികമായും ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വീണാ ജോർജ് വിജയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ആ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ ഈ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം റാണി നിയോജക മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അല്പ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും ചൂടിനെ എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും സ്ഥാനാർത്ഥികളുമെല്ലാം വളരെ ഊർജസ്വലരായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും മൂന്ന് മുന്നണികളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് റാണിയിലെ പ്ലാങ്കമണ്ണിൽ നിന്നും പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ സംസ്കൃതി